നമസ്കാരം ലോകം ഇതുവരെ ദർശിക്കാത്ത ദുരന്തത്തിനാണ് വർത്തമാനകാലം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ രണ്ട് ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾ പോലും ഇത്രയധികം രാജ്യങ്ങളെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല അത്രയധികമാണ് ഈ കൊച്ചു ഭീകരന്റെ വ്യാപനം ലോകത്തുടനീളം ഇതുവരെ ഇരുപത് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേർ ഈ വ്യാധിയോട് പൊരുതി മരണമടയുകയും ചെയ്തു ഈ മഹാമാരിയെ തടയാൻ ലോകം മുഴുവൻ കൈമേയി മറന്ന് പോരാടുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി എഴുപത് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഈ കൊലയാളി വൈറസിനെ ചേർക്കാനുള്ള ഔഷധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗവേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഗവേഷണം ഏതാണ്ട് അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് വിവിധ മൃഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ ഈ പുതിയതായി വികസിപ്പിച്ച മരുന്ന് കൊറോണയെ ചേർക്കാൻ ഫലവത്താണ് എന്നും പറയുന്നു മനുഷ്യരിൽ ഇത് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ അടുത്ത പടി ഇതുകൂടി വിജയിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ വസന്തകാലം തുടങ്ങുന്നതോടെ കൊറോണയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ വിപണിയിൽ എത്തുമെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ ഇതിനിടയിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഗവേഷണ സംഘങ്ങൾ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച മരുന്ന് മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ചൈനയിൽ ഒരു സംഘം ശാസ്ത്രജ്ഞരും അമേരിക്കയിൽ രണ്ട് സംഘങ്ങളുമാണ് ഇത് മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡ് വാക്സിൻ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് ആളുകളെയാണ് തയ്യാറാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ടിനും അൻപത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിലുള്ളത് അടുത്തയാഴ്ചയായിരിക്കും മനുഷ്യരിലെ പരീക്ഷണം തുടങ്ങുക കൊറോണ വൈറസിനെ ചിമ്പാൻസികളിൽ കുത്തിവയ്ക്കുകയും അതിനെതിരായി ചിമ്പാൻസികളുടെ ശരീരത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ആൻറ്റിബോഡികൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയുമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരിലെ പരീക്ഷണം കൂടി വിജയിച്ചാൽ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തോടു കൂടി ഇത് വിപണിയിൽ എത്തിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ പുതുതായി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഏതൊരു വാക്സിനും ആവശ്യമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിശ്ചയിക്കുന്ന കടമ്പകളും കടന്ന് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരത്തോടു കൂടി വിപണിയിലെത്താൻ ഒരു വർഷം മുതൽ പതിനെട്ട് മാസം വരെ എടുക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത് അതായത് കൊറോണയ്ക്കെതിരായ ഒരു വാക്സിൻ ലോകത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക രണ്ടായിരത്തി മാത്രം കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന് കാരണമായ വൈറസിന് ഗോളാകൃതിയാണുള്ളത് വ്യാസം അറുപത് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നാനോമീറ്റർ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് പ്രോട്ടീനുകൾ വൈറസിലുണ്ട് ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ എൻവിള പ്രോട്ടീൻ മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ എന്നിവയാണത് ഇത് സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് നാനോമീറ്റർ വരെ നീളമുള്ളതാണ് സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരകോശങ്ങളിൽ കയറി പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ ജനിതകാംശം ഒറ്റ ഇടയുള്ള പോസിറ്റീവ് ആർ എൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഉൽപാദനം നടത്തിപ്പെരുക്കാൻ വൈറസിന് ഇതിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കഴിയും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ സാഴ്സ് വൈറസ് പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണ വൈറസും നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ കടന്നുകൂടുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന ശരീരസ്രവങ്ങളുടെ ചെറുകണങ്ങൾ വഴിയാണ് കഫകണങ്ങൾ പോലുള്ളവയിലൂടെ നമ്മുടെ നിശ്വാസ വായു വഴി ശ്വാസകോശത്തിലെത്തിയാൽ വൈറസ് പണി തുടങ്ങും സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങളിലെ എ സി ഇ ടു റിസെപ്റ്ററിൽ എത്തിപ്പിടിക്കും ഈ സ്വീകരണി പ്രോട്ടീൻ മറ്റ് പല ശരീരകോശങ്ങളിലും ഉണ്ട് എങ്കിലും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ശ്വാസകോശങ്ങളിലാണ്